Selanjutnya kami persilakan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Profesor Insinyur Wahyu Sri Kutomo SSI MSc PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Rukman Hertadi SSI MSi. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Kesehatan RI beserta Ibu, segenap pimpinan ITB, Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, para Rektor ITB yang hadir, ada Prof. Joko, Prof. Loka, Prof. Kadarsah, dan juga Rektor ITERA, Prof. Nyoman, sejawat para dekan yang hadir, seluruh hadirin tamu undangan yang terhormat, Izinkan saya mewakili Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam membacakan CV Profesor Rukman Hertadi yang pada hari ini akan melaksanakan orasi ilmiah guru besar dengan tema eksplorasi biomolekul dari bakteri halofilik, galur lokal, dan potensi aplikasinya. <tuh> Profesor Rukman Hertadi dilahirkan di Bandung tanggal 23 Mei tahun 1973 dan beliau bergabung di ITB ini di FMIPA dalam kelompok keahlian biokimia dan beliau mendapatkan TMT Guru Besar pada tanggal 1 November 2022 eh, Profesor Rukman eh, beristrikan mendapatkan pasangan yang sangat idealnya yaitu Ibu Ida Juwariah Baida dan dikaruniai dua orang eh, putra putri yang pertama M Adri Fauzan dan Aiko Ramania Nadira kepada Mbak Ida dan kedua putra putri Prof Rukman mohon berdiri Terima kasih. Nah, kemudian saya akan melanjutkan dengan riwayat pendidikan Profesor Rukman Her tadi SD diselesaikannya di Bandung di SD Kresna 4, kemudian juga SMP lulus tahun 80, 1988 di SMP 23 Bandung, kemudian melanjutkan eh, SMA ke SMA 9 Bandung di sekitar Husain ya Pak Prof Rukman di sekitar situ saja sepertinya ya kemudian melanjutkan sarjana kimia ke ITB lulus 96 kemudian S2 magister juga di ITB lulus tahun 998 kemudian melanjutkan studi doktoral di Tokyo Institute of Technology TIT dalam bidang biokimia fisika dan beliau menyelesaikan pendidikan doktornya tahun 2003. Berikutnya, eh, Profesor Rukman Hertadi memang dikenal di kalangan ITB sebagai seorang sosok yang banyak terlibat dalam pengembangan institusi di level prodi, fakultas maupun ITB. Eh, jika kita lihat, beliau bergabung eh, menjadi dosen di ITB sejak 1997, kemudian Eh, pernah juga menjadi kepala laboratorium biokimia 2010-2011, kemudian juga ketua kelompok keahlian biokimia 2012, kemudian kepala unit pelayanan pengadaan ITB 2011, dan kemudian dilanjutkan dengan jabatan Direktur Logistik ITB hingga 2014. Kemudian beliau menjabat juga Wakil Ketua LPIK ITB 2015-2019, Kemudian setelah itu juga eh, sambil menjabat koordinator kimia dasar 2016, kemudian juga menjadi anggota Komisi Inovasi dan Kewirausahaan ITB, serta saat ini beliau sedang sibuk-sibuknya menjadi wakil dekan bidang akademik FMIPA hingga 2024. Riwayat mengampu mata kuliah, 
Beliau tentu saja seperti halnya dosen FIPA yang lain mengampu mata kuliah kimia dasar 1A dan 2A. Kemudian di level sarjana beliau eh, mengampu mata kuliah seperti dasar-dasar kimia hayati, struktur fungsi biomolekul, pengantar kimia komputasi, pengantar biokimia komputasi, kemometri, biokimia umum, teknik dan analisis biomolekul. Di level pasca sarjana magister, beliau mengajar biokimia fisika, teknik penelitian biokimia, biokimia komputasi, struktur fungsi dan aplikasi biomolekul, serta dinamika molekul. Kemudian tentu saja banyak sekali eh, aktivitas beliau terkait dengan eh, Dharma penelitian di ITB ini dari 2010 misalnya sejak lektor kepala hingga sekarang telah meneliti sekitar 40 topik penelitian yang didanai dari hibah dalam dan luar negeri eh, dari BRIN, LPIK ITB, Lemika, Lemigas, ASEAN India Science Technology Development Fund dan lainnya dengan tema-tema terkait sintesis membran berbasis nanokomposit, sintesis nanopartikel silika super hidrofobik from no lipid, kemudian penelitian pengembangan surfaktan IOR untuk aplikasi injeksi kimia lapangan jirak PPT MGB ini dengan lemigas, kemudian exploitation of microbial microbial poly Uh, like called natois uh, sebagai uh, next generation plastik dan lainnya. Mohon maaf ini memang temanya susah-susah <laughs> sehingga beliau menjadi profesor. <laughs> Baik, tentu saja ini riwayat publikasi dan inovasi. Hadirin sekalian, beliau telah mempublikasikan sekitar 100 artikel di jurnal internasional dan nasional serta artikel pada konferensi dan seminar internasional maupun nasional. 58 artikel terindeks Scopus dengan jumlah sitasi 358, age index beliau 9, kemudian sitasi seluruh artikel di Google Scholar sebanyak 615 dengan age index 13, dan indeks 10-nya, indeks 10-nya 16, kemudian juga Beliau telah mendaftarkan sembilan paten ke DJKI dengan status granted. Dua di antaranya berstatus granted. Berikutnya, nah ini adalah riwayat pembimbingan mahasiswa. Seperti kita lihat, Profesor Rukman Her tadi terbukti sangat gagah jika dikelilingi mahasiswa putri ya. Dan doktor yang dihasilkan 12 mahasiswa. Magisternya 46 dan sarjana 33 mahasiswa. Berikutnya, riwayat penghargaan, beliau telah mendapatkan Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20 tahun. Kemudian juga penghargaan ITB untuk karya inovasi tahun 2018. Kemudian piagam penghargaan di Snatalis Epipa ITB ke-74 sebagai dosen terbaik bidang penelitian KK Biokimia tahun 2021. Nah kemudian eh, hobi eh, yang perta ini nonton laga, ya. Jadi eh, beliau sangat senang menonton film action. Eh, kontras dengan kesehariannya yang lemah, lemah lembut, ya. Dan, Berikutnya, sepertinya masih ada hobi lagi. Oh ya, yang lainnya adalah kuliner dan sebagainya. Baik, terima kasih eh, Pak Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kami persilakan <coughs> Profesor Dr. Rukman Hertadi, SSI MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Bapak Budi Sadikin Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ibu Ida Bapak merupakan teladan 
uh, alumni FMIPA. Gitu. <laughs> 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 Jadi saya kalau di acara penerian mahasiswa baru selalu memperkenalkan bahwa alumni FMIPA bisa menjadi menteri gitu ya. <laughs> Kemudian yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Wakil Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Profesor Joko. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Ketua Senat Akademik ITB yang diwakili Sekretaris Senat Akademik ITB, para Rektor ITB, Pak Maloka, Pak Kadarsa, Pak Joko, terima kasih sudah hadir. <laughs> dan juga ada Rektor ITERA di sini. Jadi ini istimewa orasi hari ini, dihadiri Menteri dan juga para mantan Rektor. <laughs> Kemudian ada Ketua Forum Guru Besar ITB dan juga Sekretaris, terima kasih sudah memfasilitasi pertemuan ini. Ketua Senat FMIPA, Pak Amaloka, guru saya ini, terima kasih sudah hadir Bapak. Kemudian Dekan FMIPA, Profesor Wahyu, Dekan SITH, sudah hadir juga di sini, dan Dekan FITB. Para guru besar undangan, para kolega dan juga kerabat dan keluarga, dan hari ini sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijinkan saya menyampaikan orasi ilmiah saya yang berjudul Eksplorasi Biomolekul dari Bakteri Halofil, Galur Lokal dan Potensi Aplikasinya. Insya Allah apa yang saya sampaikan tidak rumit. <laughs> saya ingin memperkenalkan bahwa Indonesia itu luar biasa dan punya potensi yang sangat luar biasa yang jarang dipelajari oleh orang. Gitu ya. Baik, kita saya akan mulai dengan memperkenalkan apa itu ekstremofil. Ekstremofil merupakan suatu mikroorganisme yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat ekstrim. Ekstrim di sini macam-macam ekstrimnya kondisinya. Ada kadar garam tinggi, ada temperatur tinggi, ada tekanan tinggi, begitu ya. Bahkan ada bakteri yang bisa hidup di e, dengan kondisi yang kena radiasi yang luar biasa, begitu ya. Dan Indonesia memiliki banyak sekali habitat ekstremofil. Kita punya e, habitat untuk kadar garam tinggi, yang alami maupun yang buatan seperti tambak garam. Kita punya banyak sekali gunung, ap, gunung api yang merupakan sumber air panas. Dan juga sum, gunung api kita, sumber air panasnya juga sangat asam. Jadi, jadi kita punya asidofil, punya termofil, begitu ya. Juga kita punya palung-palung laut. Di sini ada Pak Oki sudah hadir, terima kasih Pak Oki. Beliau adalah pakar dari e, Deep Sea, begitu ya. Terima kasih Pak Oki, sudah hadir. Dan juga kita punya reaktor-reaktor nuklir. Di sini ada Prof. Aris, sudah kesempatan hadir, gitu ya. Jadi bisa mempelajari bakteri yang bisa tahan terhadap radiasi. Kalau bakteri tahan terhadap radiasi, itu artinya kemampuan dia meregenerasi, memperbaiki DNA-nya itu luar biasa. Kalau kita bisa memiliki DNA seperti itu, kita tidak akan pernah sakit, gitu ya. <laughs> nah, sekarang mengapa halofil yang saya pilih? Halofil itu istimewa. Jadi sebetulnya saya awalnya mempelajari ekstremofil itu dari Prof Ahmaloka. Saya diajak mempelajari termofil. Kemudian saya melihat kok ada potensi lain halofil yang belum tergarap, gitu ya. Dan saya menemukan suatu artikel review namanya di, di, yang dipublikasi di Biotechnology Advances yang mengatakan bahwa halofil ini akan menjadi bintang di industri bioteknologi. Mengapa dia bisa menjadi bintang di industri teknologi? Ada dua alasan. Yang pertama, halofil itu multi ekstrim, gitu ya. Multi ekstrim dia di samping stabil di, di, bisa beradaptasi di kadar garam tinggi. Kadang-kadang juga dia, dia bisa stabil atau hidup di kondisi temperatur tinggi dan di kondisi pH yang sangat basah. Yang kedua, kemampuan beradaptasi dari ekstremofil ini, yang jenis halofil, ini dilakukan dengan cara menghasilkan suatu metabolit sekunder yang menarik untuk dipelajari dan memiliki banyak aplikasi yang nanti akan saya perlihatkan. Jadi dua alasan ini yang menyebabkan saya tertarik untuk mendalami halofil begitu ya, sebagai kajian penelitian. Nah ini adalah sebagian kecil sebetulnya habitat halofil yang sudah kita pelajari. Masih banyak habitat yang lain yang belum saya sentuh begitu ya. Yang pertama sambil piknik ke Lombok kita coba ambil air di danau, air asin Gilimeno begitu ya. Kita pelajari bakterinya. 
Kemudian ditambah garam gresik juga ada yang menarik di sana. Kemudian juga ada satu habitat yang sangat menarik, yaitu di Kawah Lumpur Asin, Duduk Kupu, Purwodadi, Jawa Tengah. Jadi Kawah Lumpur ini menyemburkan air asin secara periodik ke permukaan perlu jauh dari lautan. Mungkin teman-teman geologi sudah mempelajari mengenai Kawah Lumpur ini. Menarik, mungkin dulunya be mungkin be bekas ini lautan mungkin ya. Jadi 60 km jauh e, jaraknya dari lautan tapi selalu menyemburkan air garam ke permukaan begitu ya. Sehingga karena terus-menerus menemukan air garam dan kena sinar matahari, konsentrasi garam di sana 10 kali lipat dari konsentrasi garam di air laut gitu ya. Dan kita coba mempelajari membawa mahasiswa ke sana mengeksplorasi bakteri yang ada di sana begitu ya. Ini adalah foto kita ketika eksplorasi tahun 2014 lalu gitu. Nah ini adalah koleksi bakteri halofil, memang tidak semua bakteri halofil itu bisa kita kulturkan begitu ya. Ini yang bisa kita kulturkan dan yang dari yang bisa kita kulturkan ini banyak yang menarik biomolekul yang dihasilkannya. Ada biosurfaktan, bakteri menghasilkan rinso katanya begitu ya. Jadi dia menghasilkan biosurfaktan, karena dia biosurfaktan, bio, dia bersifat biodegradable, aman untuk digunakan. Kemudian juga ada bakteri yang menghasilkan bioplastik. Jadi plastiknya bisa didegradasi tentu saja karena dihasilkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada yang menghasilkan eksopolisakarida. Eksopolisakaridanya banyak sekali manfaatnya nanti kita akan perlihatkan apa manfaat eksopolisakarida yang dihasilkan dari bakteri halofil. Kemudian ini yang disukai ibu-ibu adalah osmoprotektan. Jadi ektoin itu adalah suatu senyawa metabolis sekunder yang dihasilkan oleh bakteri halofil untuk melindungi air supaya dia tidak keluar akibat tarikan garam di lingkungan. Jadi si ektoin ini kuat mengikat air, sehingga banyak digunakan di industri kosmetik sebagai pelembab, gitu ya. Dan juga bisa melindungi protein-protein permukaan kulit supaya tidak mengalami iritasi. Ini sudah kita coba uji kemampuan melindunginya, begitu ya di laboratorium. Nah sekarang saya akan perlihatkan aplikasinya, gitu ya. Yang pertama saya aplikasikan untuk melindungi permukaan baja dari korosi. Mungkin Bapak Ibu yang belum paham mengenai korosi harus balik lagi ke kimia dasar, begitu ya. <laughs> Pak Budi TPB-nya mungkin masih ingat <laughs> apa itu korosi, begitu ya. <laughs> Jadi korosi adalah peristiwa redoks yang kita tidak inginkan. Besi mengalami oksidasi menjadi fe 2 plus ketika dia bertemu dengan oksigen, oksidasi lebih lanjut menjadi fe 2 o 3 yang disebut dengan karat besi. Nah, proses perkaratan ini diakselerasi oleh kandungan oksigen di dalam air dan juga oleh ion H+. Karena kalau ada yang teroksidasi harus ada yang terreduksi. Siapa yang tereduksi? Oksigen. Tapi kalau tanpa ada H+, tidak akan bisa tereduksi, begitu ya. Jadi kondisi asam, kondisi ada kayak oksigen, itu sangat rawan terhadap e, keutuhan daripada logam-logam seperti baja, begitu ya. Nah, bagaimana cara menghambat korosi? Itu saja harus dikasih penghambat, namanya inhibitor istilahnya. Banyak inhibitor yang sudah dicoba, dipelajari, ada inhibitor anodik, dia yang mencoba menghambat transfer ion-ion logam, ion besi, ke dalam air, contohnya molibdat. Kemudian inhibitor katodik menghambat satu tahap proses katodik, misalnya penangkapan gas oksigen, biar oksigennya sedikit di dalam air, jadi korosi tidak terjadi. Kemudian ada inhibitor campuran, katodiknya, anodiknya, dua-duanya dilindungi menggunakan silikat. Nah, silikat ini yang akan kita manfaatkan, begitu ya. Kemudian satu lagi adalah inhibitor terabsorpsi. Ada surfaktan, surfaktan itu punya kemampuan melapisi, membuat film, memproteksi permukaan baja, sehingga zat-zat yang bisa menyebabkan korosi tidak bisa menyentuh logam, begitu ya. Nah, kita membuat perlindungan terhadap korosi ini dengan memanfaatkan biosurfaktan yang dihasilkan oleh bakteri uh, Pseudomonas sudseri yang kita isolasi dari kawah lumpur beludup kupu. Ramnolipid yang dihasilkan itu bisa menginhibisi proses korosi. Jadi kita coba plat baja kita rendam di dalam asam dengan konsentrasi 1 molar selama 24 jam. Baja yang tidak dilindungi dengan lapisan surfaktan langsung mengalami korosi setelah direndam selama 24 jam. 
Sementara baja yang dilapisi dengan surfaktan bisa bertahan. Diperhatikan di slide ini, bajanya masih hampir utus, masih utuh. Sekitar 98 persen bisa memproteksi permukaan baja. Tetapi ramnolipid sendiri ketika kita coba pelajari kemampuan inhibisi korosinya di temperatur yang lebih tinggi, di 70 derajat, ternyata tidak terlalu sanggup melindungi. Oleh karena itu kita coba kompleskan dengan silika. Silika tadi kan merupakan inhibitor katodik maupun anodik. Kita kombinasi dengan, dengan surfaktan. Lalu kita buat semacam nano surfaktan untuk mengkoting permukaan dan ini kemampuan menginhibisi di temperatur tingginya meningkat. Gitu ya. Yang awalnya hanya bisa, e, kalau ramnolibit saja hanya bisa menahan 38 persen, ini bisa sampai 72 persen. Gitu ya. Nah kemudian aplikasi lain dari ramnolibit adalah untuk urusan lingkungan ini ya. Jadi kita tahu bahwa pabrik-pabrik tekstil banyak menggunakan zat warna, salah satunya adalah metilen biru. Metilen biru itu bersifat karsinogen, kalau tertelan begitu ya secara tidak sengaja itu bisa menyebabkan e, gangguan pencernaan dan lain-lain gitu ya. Sehingga metilen biru ini harus segera dibersihkan ketika dia dibuang ke lingkungan, sebelum dibuang ke lingkungan. Nah pemanfaatan fotokatalis itu bisa mempercepat proses penguraian metilen biru untuk bisa menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Jadi metilen biru kalau didegradasi dengan fotokatalis dia akan menghasilkan CO2 dan molekul air. Zat yang tidak berbahaya begitu ya. Nah, kita coba kombinasikan ramnolipid dengan grafin quantum dot. Ini agak canggih sedikit begitu ya. Karena kalau hanya ramnolipid saja tidak bisa publikasi di jurnal yang bagus katanya gitu. <laughs> Jadi kita kombinasikan dan kita buktikan bahwa aktivitas dari ramnolipid dan grafin quantum dot ini bisa meningkatkan efisiensi fotokatalisis setara dengan TiO2 yang biasa digunakan. Gitu ya. Jadi ini bisa menjadi green fotokatalis sebagai alternatif dari penggunaan TiO2. Oh, kenapa? Baik, nah sekarang, nah ini yang terkait dengan Pak Menteri. <laughs> Jadi kita mencoba mengembangkan insulin oral, Pak. Insulin kita tahu merupakan suatu hormon yang penting di dalam mengendalikan kadar darah, kadar darah dalam dalam uh, kadar gula darah begitu ya. Jadi untuk orang yang mengalami penyakit atau memiliki penyakit diabetes mellitus itu tidak bisa mengendalikan kadar uh, gula darahnya begitu ya. Ini akibat dari bisa jadi karena insulinnya kurang, pankreasnya tidak berfungsi dengan baik atau memang insulin yang terbentuk tidak sempurna tidak bisa berinteraksi dengan reseptornya sehingga tidak bisa mengambil e, gula dari dalam darah gitu ya. Nah, terus saja tingkat bergantung pada tingkat kerawanannya, beberapa orang membutuhkan injeksi insulin. Nah, injeksi insulin ini e, untuk beberapa kasus ini bisa menimbulkan rasa sakit beberapa orang gitu ya, membutuhkan latihan untuk melakukannya dengan teknik yang benar. Ada risiko infeksi, begitu ya. Ada menyebab, bisa menyebabkan hipoglikemia, glukosanya turun secara drastis, bisa menyebabkan alergi lokal, menyebabkan ketidaknyamanan dan meninggalkan bekas luka, begitu. Dan oleh karena itu kita coba melakukan riset, begitu ya. Kita coba membuat atau mengembangkan insulin yang bisa dikonsumsi secara oral. Nah, untuk mengembangkan insulin secara oral ini banyak tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari dia masuk ke dalam mulut kita, masuk ke sistem pencernaan, itu banyak sekali potensi yang bisa merusak insulin. Mulai dari enzim-enzim pencernaan, pH yang sangat asam di dalam lambung, kemudian juga masalah absorpsi insulin. Gitu ya. Sehingga tidak mudah untuk melindungi kalau kita menggunakan insulin langsung itu tidak akan pernah efektif untuk bisa menurunkan gula darah. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu wahana untuk melindungi insulin. Persyaratan dari wahana tadi adalah, dia harus mampu melindungi insulin itu saja, terhadap berbagai macam gangguan serangan selama proses peredarannya, gitu ya. mampu melindungi strukturnya di dalam lambung, kemudian mampu membantu proses absorpsinya. Kalau hanya melindungi, tidak bisa membantu absorpsi, juga tidak ada manfaatnya. Gitu ya. Nah, ini adalah pengembangan inulin. Jadi inulin dan insulin itu beda beda S saja. Inulin adalah <laughs> eksopolisakarida, insulin adalah protein gitu ya. Beda hanya satu huruf, 
tapi struktur kimianya sangat berbeda. Jadi kita coba membuat semacam nano encapsulator untuk melindungi insulin. Nah, kita coba injeksikan ini ke dalam uh, tikus yang kita buat menjadi diabetes. Jadi saya mohon maaf kepada para tikus ini. Saya sudah merasa berdosa membuat mereka jadi diabetes begitu ya. <laughs> jadi kandungan gulanya itu sekitar 400 lebih gitu ya setelah dibuat dia diabetes, kemudian kita berikan secara oral ke tikusnya. Dan kita coba di sini. Kalau insulin saja hanya bisa menurunkan uh, 28 miligram per desiliter. Dia bisa dibayangkan kalau insulin saja sangat tidak aktif, efektif. Kemudian kalau nanopartikel inulin kosong tanpa insulin ternyata punya potensi tapi kecil, hanya menurunkan 14 miligram per desiliter. Nah, kemudian kalau insulin kita lindungi dengan inulin bisa menurunkan sampai 105. Artinya insulinnya sudah mulai bisa distabilkan dan bisa membantu dibantu untuk proses penyerapannya. Ada prospek begitu ya. Nah, itu saya tapi usaha kita tidak berhenti di sini. Kita coba melakukan modifikasi kimia terhadap inulin ini dengan melakukan asetilasi. Nah, setelah kita lakukan asetilasi, kemampuan menurunkan eh, kadar gula darahnya menjadi lebih baik sampai 167,6 miligram per desiliter. Nah, atas dasar ini, saya kita bandingkan dengan yang dilakukan oleh orang lain, kita ini yang paling baik, Pak. Gitu ya. Walaupun risetnya tanpa dana riset dari pemerintah ini, gitu ya. <laughs> ini saya berebut dengan resiko dapur untuk melakukan ini, Pak. Gitu ya. Moga-moga setelah ini Pak Menkes tertarik gitu ya. <laughs> Satu lagi yang, yang juga menarik adalah dari aplikasi eksopolisakarida yang lain ini. Reka yang sejaringan, Pak. Saat ini, eh, transplantasi sudah bisa dilakukan dengan teknologi scaffold. Jadi scaffold itu kita membuat semacam exo, eh, matrix eh, ekstra sel yang mirip dengan organ tertentu, gitu ya. Kemudian nanti kita pasangkan ke area yang mengalami luka. Ini contoh di sini adalah Misalkan scaffold di sini, Bapak bisa lihat di situ, dipasangkan ke dalam organ tikus, gitu ya. Kemudian nanti si scaffold ini bisa memfasilitasi pertumbuhan sel, begitu ya. Jadi tidak perlu organ itu ditumbuhkan di tempat lain dulu, bisa langsung di situ dipasangkan. Oleh karena itu persyaratan untuk bisa membuat scaffold adalah materialnya harus mampu memfasilitasi penempelan, penyebaran, dan pertumbuhan sel jaringan. Itu syarat pertama. Yang kedua harus memiliki kekuatan mekanik yang sesuai dengan jaringan yang direkayasa, jadi tidak bisa sembarangan. Nah, kita membuat scaffold ini dengan mengkombinasikan levan. Levan adalah suatu eksopolisakarida yang juga dihasilkan dari bakteri halofil. Nah, tidak bisa hanya levan saja, karena kalau levan dibuat menjadi suatu nanoserat, itu akan membentuk gel mudah, begitu ya, dan itu tidak akan berhasil. Jadi kita kombinasikan dengan polivinil alkohol dengan perbandingan 15 banding 3. Jadi dari sini kita bisa menghasilkan nanoserat dengan teknik elektrospin dengan diameter 329 nanometer dengan modul elastisitas 12,7 megapascal yang sesuai dengan elastisitas dari liver. Nah kita coba, ini syarat elastisitasnya sudah penuhi, kita coba apakah dia biokompatibel tidak. Sel liver bisa ditumbuhkan tidak di situ? Nah, kita tumbuhkan dengan menggunakan uji namanya uji MTT menggunakan sel hep G2, merupakan sel hepatoma manusia yang biasa digunakan untuk menguji scaffold pada liver. Dan di sini nampak bahwa kalau misalkan sel hep 2 ini ditumbuhkan pada media yang tanpa medium sebagai kontrol di sini yang warna abu-abu, pertumbuhannya kecil sekali. Tetapi begitu ditumbuhkan di atas medium yang kita buat, pertumbuhannya meningkat luar biasa. Jadi ini kita bisa punya prospek juga untuk mengembangkan uh, scaffold untuk liver, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk transplantasi liver. Yang terakhir, ini karena kita sudah siang, kita lapar, maka saya akan menutup dengan yang ini. Gitu ya. Hati-hati dengan makanan yang kita makan. Gitu ya. Jadi makanan kemasan itu belum tentu bebas dari bakteri patogen. Jadi bakteri patogen itu bisa masuk lewat proses di dalam pabrikasinya, 
saat misalnya pengisiannya kemudian juga akibat dari kesalahan sterilisasi begitu ya kita percaya saja begitu buka makan aman begitu ya nah sebetulnya ada cara untuk bisa membuat makanan dalam kemasan itu betul-betul bebas bakteri nah salahnya salah satunya adalah memanfaatkan polihidroksibutirat yang tadi sulit diucapkan oleh Pak Dekan begitu ya <laughs> yaitu bioplastik yang dihasilkan oleh bakteri halofil juga yang dikombinasikan dengan segala macam di sini ada PLA ada ketosan ini adalah kerjaan mahasiswa S3 kita iseng-iseng ternyata berhadiah begitu ya menghasilkan suatu membran yang bisa mereduksi pertumbuhan bakteri patogen kita cobakan pada E. coli dan bacillus jumlah koloni bisa tereduksi signifikan setelah kita treatment dengan menggunakan membran ini sehingga ini bisa membran ini bisa digunakan sebagai pelapis kemasan makanan nah ini sebagai penutup jadi Indonesia memiliki banyak habitat halofil yang masih sangat terbuka untuk diekspor lebih intensif masih banyak biomolek lain yang belum kita eksplor sebetulnya kita baru belajar sedikit begitu ya dan habitat-habitat halofil ini indah-indah ada danau air asin Semparong Flores saya belum pernah ke sana <laughs> juga ada danau air asin Satonda di NTB danau air asin Papua Barat kemudian juga danau Labuan Cermin Kalimantan Timur yang sangat jernih jadi banyak potensi yang bisa dihasilkan dari mempelajari uh, biomolekul dari halofil tadi saya sudah melihat penelitian beberapa contohnya sebagian kecil saja dan kita melihat bahwa molekul dasar kadang-kadang memerlukan sentuhan ilmu lain di sini saya kebetulan bidang saya biokimia fisik agar sifat fisiko kimianya itu bisa sesuai untuk aplikasi tertentu begitu ya lebih optimal itu saya dari saya terima kasih atas perhatiannya nah sekarang jangan dulu tepuk tangan <laughs> saya ingin mengucapkan terima kasih pertama saya mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah meridui saya untuk mendapatkan jabatan guru besar di ITB kemudian saya men, um, berterima kasih atas uh, kepada ketua dan juga anggota MWA atas supportnya senat akademik forum guru besar rektor dan para wakil rektor senat EPMIPA yang diketahui oleh Pak Ahmad Loka ini adalah pembimbing S1 dan S2 saya yang juga yang mengenalkan Uh, tentang termofil gitu ya, sehingga membuat saya tergerak untuk meneliti jenis ekstremofil yang lain tepuk tangan untuk Pak Maloka <tuk tangan> kemudian untuk para dekanat uh, Pak Wahyu Ibu Hani WDS yang sangat uh, yang telah bekerja keras membantu mengurusi segala hal begitu ya sehingga saya bisa uh, dupak saya bisa selesai gitu ya dan lolos <tuk tangan> Kemudian para manajer, kabak dan para kesubak serta tanik FMI Pak ITB, pemberi rekomendasi Prof Ahmaloka, Prof Ahyu Sergio Tomo, Profesor Pingkan, Profesor Atsuki, Atsuki Kain, pembimbing saya di Tokyo Institute of Technology, Profesor Mistri Gozan, mitra saya juga di penelitian biosurfaktan untuk enhanced oil recovery, dan Profesor Rizwan Khan. Kemudian para penilai karya ilmiah saya, para guru besar kimia di sini yang hadir banyak sekali, Alhamdulillah. Dari yang sudah pernah bakti Pak Buhori juga sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Buhori, Bu Sintia yang sangat membantu, Profesor Desi yang membantu mereview buku ini karya ilmiah saya. Kemudian juga Profesor Eni merupakan mitra terpenting di dalam riset halofil, gitu ya Bu ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian uh, para ketua KK FMI Pak karena saya WDA jadi saya harus menyapa semua ketua KK. Gitu. Juga para Kaprodi di FMIPA, ITB, Ketua dan Anggota KK Biokimia yang sudah hadir, terima kasih. Staf dan dosen Tendik Prodi Kimia, Grup Rakor WRAM, para WDA mana angkat tangan? <laughs> terima kasih sudah hadir ya. <laughs> Kemudian dari Dirdik, Dirbangdik, Dirnr, Dir, Dirmawa, Mitra Kerjasama Biomolekul, Halofil, di sini Profesor Eni sudah saya sebutkan tadi, ada Profesor Nati yang membantu penelitian uh, mengenai kekhasan ekstromofil di level molekul, dengan pendekatan deep learning. Terima kasih, Prof. Tati. Kita beri aplaus buat Prof. Tati. Kemudian, uh, Prof. Misteri Gozan, tadi sudah saya sebutkan, ada Prof. Gomati Velu, ini adalah mitra saya dalam penelitian bioplastik. 
kemudian Profesor uh, uh, Pak Sony Suhandono ini pen, uh, membantu penelitian saya di bidang bioplastik, biosurfaktan dan juga aktoin. Kemudian Ibu Neng Visari membantu penelitian saya di bidang insulin. Kemudian Pak Reza uh, Aditama membantu riset saya untuk di bidang komputasinya. Ada Dr. Indria Astuti Sutomo yang memberikan topik mengenai uh, apa? Insulin oral ini dari PT Papros, semoga hadir di sini. Kemudian juga dari Lemigas, ya mitra penelitian kita untuk IOR. Pimpinan dan staf LPIK yang sudah hadir, terima kasih. Keluarga besar almarhum Mardi Hadianto, di sini adik-adik saya, Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian juga keluarga besar almarhum Sartum Hidayat, keluarga besar almarhum Eyang Ilyas, om saya mewakili, terima kasih om. Kemudian teman-teman alumni Tokodai, di sini ada Prop Trio, Prop Sidik, ya, Prop Waris. Kemudian teman-teman alumni Kimia Angkatan 91, mana alumni 91? Oh. <laughs> Terima kasih sudah hadir. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terus saja terima kasih untuk para mahasiswa dan alumni Halo Pikriset Group untuk kerja keras dan kontribusinya. Kemudian juga terima kasih kepada untuk orang tua atas kasih sayang, didikan, dan doa, ter doa terbaik yang tiada terputus hingga akhir hayat. Sehingga bayi mungil ini sekarang berdiri di sini. <tuk> Terakhir, terima kasih atas perhatian, dukungan, dan doa dari istri dan anak-anak tersayang. Semoga uh, capaian ini bisa memberikan berkah untuk kita semua. Terakhir, saya akan menyampaikan uh, janji saya sebagai guru besar. Dalam mengemban amanah guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 22 Juli 2023, Profesor Rukman Hertadi. Terima kasih. Penanda tanganan dokumen kode kehormatan. Di hadapan Ketua Forum Guru Besar ITB, kami silakan kepada Profesor Aswan, Profesor Feni Marta Dwifani, dan Profesor Rukman Hertadi untuk menempati tempat di depan panggung. Kami silakan kepada Profesor Aswan untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Selanjutnya, kami silakan kepada Profesor Feni Marta Dwifani untuk menandatangani dokumen kode kehormatan. Berikutnya, kami silakan kepada Profesor Rukman Hertadi untuk menandatangani dokumen kode kehormatan.
Pembacaan doa oleh Profesor Agus Jatnika Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI dan istri, para guru besar yang hadir di sini, para dekan, Bapak dan Ibu undangan, serta tentunya para guru besar yang baru saja menyampaikan orasi ilmiah dan keluarga, baik yang hadir di gedung ini maupun yang hadir secara daring. Marilah kita rendahkan dan lunakan hati kita sejenak untuk bersyukur dan berbenajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Sang Pencipta Alam Semesta dengan segala kemuliaan yang telah diberikan kepada kita. Saya akan membacakan doa secara agama Islam, sehingga bagi yang beragama selain Islam, dipersilahkan untuk menyesuaikan diri. A'udhu Billahi Minish Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala muhammad wa ala ala muhammad kama sholli ta'ala ibrahim wa ala ala ibrahim inna kahamidu majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barok ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim inna kahamidu majid Ya Rahman, Ya Rahim Pada pagi hingga siang hari ini Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung berkumpul di Gedung Ola Barat yang sangat bersejarah ini dengan segala kelemahan dan kerendahan hati bersimpuh di hadapanmu untuk berdoa dan berunajat kepadamu Ya Allah Kami hadir di sini untuk mensyukur nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu yang telah Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat menghadiri acara orasi ilmiah guru besar kami Profesor Aswan, Profesor Feni dan Profesor Rukman. Robi auzinan askuroni matakalati anam taalaya wa ala walidayawan amala solihang tardohu wa asli livi duriati ini tentu ilaika wa ini minal muslimin. Ya alim, ya rosid. Kami memahami bahwa kami semua termasuk para guru besar yang baru saja menyampaikan orasi ilmiah adalah hambamu yang lemah yang senantiasa membutuhkan bimbingan dan petunjukmu ya Allah. Maka berilah kemampuan kepada kami untuk terus belajar dan bergerak dalam memahami ilmu yang tidak berbatas. Keluasan ilmu yang dipaparkan oleh para profesor ITB yang baru saja kami dengarkan justru membuat kami semakin sadar bahwa ilmu yang kami miliki hanyalah setetes air di samudramu yang maha luas. Robi Zigni Ilma, Warzukni Fahma, Wajalana Minal Muslimin. Ya Gofar, Ya Majid, ampunilah dosa-dosa orang yang berada di balik keberhasilan para GB kami ini dalam mencapai jabatan fungsional yang tertinggi dalam bidang akademik. Kami mohon Ya Allah, muliakanlah kedua orang tua kami, guru-guru kami, baik yang saat ini masih bersama kami maupun yang telah engkau wafatkan. Pencapaian kami pada hari ini tidak mungkin terjadi tanpa peran dari orang tua dan guru-guru kami. Allahumma gfirli wali walidaya warahumma kemar bayani sugiro. Ya syakur ya karim. Ampunilah dosa-dosa kami dan kami mohon padamu untuk dimasukkan ke dalam gorongan orang yang layak kau masukkan dalam syurgamu. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk selalu mensyukuri nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat luang yang engkau berikan kepada kami. Berikan kesempatan kepada kami untuk melakukan segala daya dan upaya yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Dengan penuh keikhlasan dalam mensyukuri nikmat yang telah berikan ini. Ya Allah, kami yakin semua ujian yang telah berikan kepada kami semata-mata hanya untuk menempa kami untuk semakin meyakini kasih sayangmu kepada kami. Rabbana la tu'ahizna inna sina'u akhtona Rabbana wa la tahmil alayna isrong kama hamal tau ala zina min qoblina Rabbana wa la tuhammil nama la toqotalana bih wa'fu'anna wa'gfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal kaumil kafirin Ya Had, Ya Mujib, untuk itu kami mohon petunjukmu dan mudahkanlah jalan kami Ya Allah. Kabulkanlah doa kami Ya Allah. Rabbana zolam nangfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lana kunnana minal khosirin. Rabbana atina fid dunia hasana wa fil ahirati hasana wa kina azaban nar. Subhana robbikal robbil izzati ya mayasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi robbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. 
Hadirin yang kami hormati, kita bersama-sama telah mengikuti rangkaian seluruh acara sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB dengan baik dan hikmat. Materi yang disampaikan dalam orasi ini telah memperkaya kasana pengetahuan kita tentang perjalanan panjang sang penjelajah waktu dalam perspektif sejarah bumi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Aswan STMT. Kita juga telah memperkaya pemahaman kita tentang mengupas pasca panen buah pisang dari sudut pandang biologi molekuler sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Fanny Marta Dwifani SSI MSc. Selain itu, kita juga telah memperkaya wawasan kita tentang eksplorasi biomolekuler dari bakteri halofilik galur lokal dan potensi aplikasinya sebagaimana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Rukman Hertadi SSI MSc. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir secara langsung di Aula Barat dan juga secara virtual di Zoom Meeting atas perhatian dan kesabarannya mengikuti sidang orasi ilmiah ini sampai dengan selesai. Secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia beserta Ibu, para Rektor ITB, Prof. Joko, Prof. Loka, dan juga Prof. Kadarsa yang berkenan hadir pada pagi hari ini, juga Rektor ITERA, Prof. Nyoman, kemudian tamu-tamu dari e, industri, sini ada Bapak Bimantoro Triadi dari PT. Indofood Sukses Makmur TBK, Bapak Stefanus Indrayana, Bapak Terry Kumohong, juga dari PT Indofood, serta eh, Bapak Ibu dari BRIN, Profesor Oki Karna Rahaja berserta Ibu, serta Dr. Neni Sintia Wardani, dan Bapak Ibu dari Universitas lain, Profesor Budi Prasetyo dari UGM, Profesor Bustanul Arifin dari UNILA, Profesor Topik Hidayat dari UPI, Profesor Purwa Purwi Yatno Hari Yati dari IPB, dan eh, Dr. Wijaya Lukita SPGT PhD dari UI, serta Profesor Sofia Alisabana. Selain itu, kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Wakil Ketua MBA Profesor Joko Santoso, Sekretaris SA ITB Profesor Wawan, para dekan yang hadir pada pagi hari ini, dekan FITB, dekan SITH dan juga dekan FMIPA serta Ketua Senat FITB, Ketua Senat SITH dan juga Ketua Senat FMIPA. Dan Bapak Ibu Profesor Senior, Pak Kadarsa sekali lagi, Pak Kusuma Dinata, Ibu Tati Suryati, Pak Nyoman, Ibu Sri Nanan dari SITH, dan sekali lagi Pak Loka, Pak Bukhori, Ibu Sintia, Ibu Ais, Pak Markus Wono, dan juga Pak Ibu Tati Latifa Mengko, serta eh, Bapak Ibu lainnya yang tidak bisa saya sampaikan satu persatu. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB pada hari ini resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian sidang orasi ilmiah Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung pada hari ini telah selesai. Selanjutnya, kami mohon kepada Profesor Aswan beserta keluarga inti, Profesor Feni Marta Dwifani beserta keluarga inti, dan Profesor Rukman Hertadi beserta keluarga inti untuk menempati tempat di depan panggung.
kita yang paling unik. Kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin beserta Ibu Ida Budi Gudani Sadikin, Wakil Ketua Majelis Wali Amanat, Sekretaris Senat Akademik, Ketua Sekretaris dan Anggota Forum Guru Besar, Para Dekan, dan Ketua atau Sekretaris Senat Fakultas Sekolah, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat. Kami juga memanggil Profesor Kadar Sah Suryadi untuk menyampaikan ucapan selamat. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami sampaikan kepada para tamu undangan, kami mohon untuk tetap di tempat. Penyampaian ucapan selamat akan dilangsungkan pada foto booth para pemberi orasi ilmiah. Kami silakan kepada Profesor Aswan beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. Kami silakan kepada Profesor Aswan beserta keluarga inti untuk menuju foto booth di sisi selatan. 
kepada Profesor Feni Marta Dwifani beserta keluarga inti dan Profesor Rukman Hertadi beserta keluarga inti, kami silakan untuk menuju foto booth di sisi utara. Kepada seluruh tamu undangan, kami silakan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada Profesor Aswan, Profesor Feni Marta Dwifani, dan Profesor Rukman Hertadi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, beserta Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin yang telah berkenan menghadiri sidang orasi ilmiah pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir secara luring di Aula Barat, serta yang hadir mengikuti acara ini secara daring melalui Zoom Meeting. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai bertemu pada sidang orasi ilmiah selanjutnya.